ประโยชน์ของเมล็ดมะละกอป่าปลายาสีดของดีที่เรามองข้ามหน้าเสียดายที่ทิ้งไปตั้งเยอะเวลาที่ทุกคนทานมะละกอนั้นก็มักจะชอบเขียมเมล็ดของมันทิ้งใช่ไหมละ่ะหน้าเสียดายจริงๆที่เมล็ดของมันมีประโยชน์มากมายวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูถึงประโยชน์ของมันกันค่ะประโยชน์ของเมล็ดมะละกอหนึ่งป้องกันมะเร็งเพราะมเมล็ดมะละกอนั้นอุดมไปด้วยกรดปามิติกปามิติกแอนโอไลโอเลอิกที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้สองตำราแพทย์แผนจีนและญี่ปุ่นใช้มเมล็ดมะละกอเป็นยาขับของเสียออกจากตับและบำรุงตับให้แข็งแรงสามป้องกันไตเสื่อมเมล็ดมะละกออุดมไปด้วยคลาฟอนอยที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้สี่การบริโภคเมล็ดมะละกอเป็นประจำจะช่วยถ่ายพยาธิในลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีทานเมล็ดมะละกอหนึ่งเลือกมะละกอลูกเล็กการเลือกมะละกอลูกเล็กนั้นเนื่องจากว่าเมล็ดของมันมักจะมีรสชาติค่อนข้างดีกว่าเมล็ดของมะละกอลูกใหญ่ๆซึ่งจะมีรสชาติที่ขมมากและเมื่อคุณคุ้นเคยกับรสชาติของมันแล้วก็ค่อยไปเลือกมะละกอลูกใหญ่ก็ได้สองคุณสามารถเคี้ยวเมล็ดของมะละกอได้โดยตรงเมล็ดของมะละกอนั้นสามารถทานได้ทั้งหมดในสัปดาห์แรกๆนั้นขอแนะนำให้ทานวันละ 1-2 เมล็ดก็พอเพราะถ้าคุณทานเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้ร่างกายและระบบทางเดินอาหารของคุณผิดปกติก็ได้สามในการทานครั้งแรกนั้นรสชาติอาจจะทั้งขมและคล้ายพริกไทยผสมมาสตาร์ซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและถ้าคุณทานเร็วเกินไปหรือมากเกินไปรสชาติที่ค่อนข้างแย่นั้นอาจทำให้คุณไม่อยากจะทานมันอีกเลยและถึงแม้ว่าเมล็ดของมะละกอจะทานได้ก็ตามแต่ถ้ากระเพาะอาหารของเรายังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ทานเข้าไปมันอาจจะทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยก็ได้ดังนั้นจึงต้องค่อยๆทานทีละนิดเพื่อให้ร่างกายคุ้นเคยหลังจากที่รับประทานเมล็ดของมะละกอได้สองสัปดาห์แล้วก็ให้เพิ่มปริมาณให้มากขึ้นเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นเศษหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะจนถึงหนึ่งช้อนโต๊ะในที่สุดสี่นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเมล็ดมะละกอมาทานคู่กับน้ำพึ่งได้ด้วยถ้าหากคุณยังรับรสขมของเมล็ดมะละกอไม่ได้คุณก็สามารถนำเมล็ดมะละกอมาผสมกับน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วค่อยทานก็ได้การรับประทานเมล็ดมะละกอผสมน้ำพึ่งนั้นถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับถ่ายพยาธิดังนั้นหากนำเมล็ดมะละกอผสมน้ำพึ่งแล้วทานก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพเช่นกันห้าคุณสามารถนำเมล็ดมะละกอที่สะอาดและแห้งแล้วมาคั่วบดให้เป็นผงเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีนั้นเราควรจะเลือกมเมล็ดมะละกอสดสดมาตักให้แห้งแล้วจึงนำมาคั่วบดเป็นผงเพราะถ้าเป็นมเมล็ดมะละกอที่เก็บไว้นานแล้วจะไม่ค่อยดีนะักหกลองใช้เมล็ดมะละกอมาปรุงอาหารก่อนที่จะทำอาหารคุณสามารถนำเมล็ดมะละกอที่บดแล้วมาหมักให้กับสเต็กไก่หรือเนื้อหมูก็ได้เช่นกันเพื่อทำให้เนื้อเหล่านั้นนุ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นนำเมล็ดมะละกอเศษหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะมาคั่วบดเป็นผงแล้วนำมาหมักให้กับสเต็กที่เตรียมไว้ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็นำสเต็กไปทอดด้วยน้ำมันมะกอกในกระทะเมล็ดมะละกอที่อุดมไปด้วยป่าเปนนั้นจะช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นและหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วยังสามารถช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ดีขึ้นด้วยอีกด้วยขเจ็ดเมล็ดมะละกอผสมน้าสลดัดวิธีการรับประทานเมล็ดมะละกออีกอย่างหนึ่งก็คือนำผงของมันมาผสมกับน้ำสลัดแล้วทานคู่กับสลัด